Paz de Cristo, Iglesia, Centro Apostólico de Adoración, les damos la bienvenida a este estudio en este día, a todos los que están conectados por medios de las redes sociales, amigos y hermanos. Es, vamos a estar estudiando del tema uh, El Dios sin límites. Y vamos a leer unas escrituras, vamos a hacer una oración para principiar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Jesús, pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre Santo, quien hables por boca de tu siervo, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor, para el efecto que tú la tienes enviada, Señor. En el nombre de Jesús, toca, Señor, los corazones. En tu nombre, Padre. Gracias. Hermanos, la escritura que vamos a leer se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. El tema de este día, como dijimos, amor sin límites. Hablamos del amor de Dios que no tiene límites. La escritura dice de esta manera. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos a allí, hermanos, a conectar estas dos escrituras. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y como dijimos, vamos a conectar estas dos escrituras porque tienen mucho que ver con el estudio. Génesis capítulo 12, del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer, Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En este día, hermanos, como dijimos, queremos mirar estas escrituras que hablan de un Dios sin límite. Dice que era Ur uh, el centro comercial ocupado próspero del, del país de Mesopotamia. Se encontraba en el Golfo Pérsico y fue uh, abordado, fue bordeado por el río Efrates, cubriendo alrededor de cuatro mil millas cuadradas. Ur estaba demasiadamente poblada con casi 300 mil personas en la época de Abraham. Eran personas politeístas, es decir, idólatras. Y eran devotos adoradores de los dioses de la naturaleza, principalmente el dios de la luna, Nana. Estaba en medio, Abraham estaba en medio de una generación idólatra. El centro de la ciudad había un, en el centro de la ciudad había un gran templo llamado Sigar, donde la gente adoraba a Nana, el dios de la luna. Hace más de cuatro mil años, mientras vivían en esta sociedad avanzada en politismo, Abraham escuchó el llamado de Dios verdadero para dejar su patria y buscar una tierra que Dios lo, le mostraría. 
Es decir, en medio de esta generación idólatra, allí el Señor miró a Abraham y le habló, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Uh, pre Presiblemente la influencia religiosa de la, de la cultura también había uh, penetrado en su familia, es decir, sus padres, sus familiares de Abraham, de seguro habían también tenían que tener, tenían que ver con esto de la idolatría. Sin duda adoraban dioses ajenos a la voluntad de Dios. Y Dios le habla a Abraham y le, le promete, por eso vamos a hablar claramente, enfocarnos en la promesa de Dios, el amor sin límite. Dios no miró que Abraham estaba entre medio de una idolatría. Dios miró que Abraham iba a salir de esa idolatría como Dios le habló que lo hiciera. Que dejara su parentela. Que dejara todo lo que, lo que estaba allí en esa ciudad, con esa gente. Sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham tuvo que hacer la decisión de dejar todo atrás, pero él iba seguro porque escuchó la voz de Dios. No es de que él hizo una decisión por sí mismo, él escuchó la voz de Dios. Le dice que dejara la ciudad de Ur, que se fuera a un lugar donde nunca había estado antes, Abraham. No sabía dónde iba, nunca había estado en Canaán, no tenía un GPS para que lo dirigiera a llegar allí, pero sí iba con la dirección de Dios. El que le mandó que saliera de su tierra y de su parentela, él iba con él guiándolo hasta donde tenía que llegar. Dice, sin duda se enfrentó a muchas dificultades. Y vamos a poner ahí un poquito de énfasis en eso. Hermano, cuando el Señor nos habló que saliéramos de la idolatría, claramente vamos a hablar, que saliéramos de la idolatría, no fue tan fácil, siempre se nos presentaban obstáculos. Aún hoy en día, hermanos, se nos presentan obstáculos. Tratamos de hacer lo mejor que podemos de vivir la vida como Dios nos manda, pero siempre va a haber esos obstáculos. En el principio quizás estábamos debatiendo si esto lo podíamos seguir haciendo o no, pero la voz de Dios nos llama y nos hablaba y nos decía, el Espíritu nos redargullía, esto lo tienes que dejar. Así como le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela. No es fácil en veces, hermanos, lo entendemos, pero es necesario. Cuando nuestras propias familias quizás nos desprecian por el Evangelio, nuestras propias familias quizás nos, nos ponen obstáculos, pero nosotros como hijos de Dios, que hemos escuchado la voz de Dios, tenemos que vencer y sobrepasar esos obstáculos en nuestro camino. Uh, dificultades que quizás nosotros nunca vimos las dificultades que Abraham tuvo en nuestras vidas sin embargo nuestras luchas y, y nuestras luchas lo, lo de, los desafíos al seguir a Dios tienen algunas similaridades es decir algunas cosas parecidas como dijimos no tenemos que una, la misma prueba que Abraham tuvo de que nos está mandando el Señor a donde nosotros no conocemos, otro país, por decir así, pero en nuestra vida real, aquí en donde estamos, estamos luchando con esas dificultades similares. Estamos viviendo en medio de un mundo idólatra. Y Dios... Nos manda salir de allí y nos ha sacado de allí. Ahora nosotros tenemos que seguir adelante para poder ayudar a otros a salir de allí. Dice el comentario, ningún hombre en su 
sano juicio dejaría su país, sus parientes y su familia inmediata para ir a un destino desconocido sin estar completamente convencido de que es lo correcto hacer. Ahora, cuando el Señor nos llamó a nosotros, nosotros estábamos, como dije anteriormente, quizás pasando por pruebas, luchas, que nos estábamos preguntando, ¿esto es lo que tenemos que hacer? Claro, porque el mandato, la voz, fue del Señor y no del hombre. Y el Señor nos enseña en su palabra lo que tenemos que dejar de hacer, lo que tenemos que poner atrás y hacia dónde tenemos que poner nuestra vista. Este hombre de Dios que estamos usando como ejemplo, Abraham, Dios le prometió tierra, le prometió, le hizo, le hizo promesas grandiosas y él le creyó a Dios. Él escuchó la voz y siguió hacia adelante. ¿Qué persona debe haber sido esto para, para uh, qué sorpresa debe haber sido esta para Abraham? Cuando le dice deja tu tierra y tu parentela ¿Por qué Abraham no podía servir a Dios allí donde estaba? Porque tenía que hacer un cambio Tenía que demostrar él que le creía a Dios Y tenía que obedecerle a Dios Antes de que pudiera reflexionar demasiado Sobre estas experiencias inusuales Dios le dio más información Dios le hizo la promesa, Dios le prometió tierra y una gran familia y los más, lo más importante, una bendición que se extendería a todas las familias de la tierra. Es allí lo que tenemos que mirar, a todas las familias de la tierra, no era nada más un mensaje que nada más iba a beneficiar Abraham, no nomás benefició a Abraham, nosotros hermanos venimos a ser beneficiarios de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. El plan de Dios siempre ha incluido a todos, el plan de Dios cuando se lo mostró a Abraham, allí estaba incluido yo y usted hermano. Porque hemos venido a ser de la familia de Abraham en la fe. Su plan no era simplemente para crear una sociedad cerrada de personas nacidas de la línea de sangre de Abraham. ¿Para quién se reservarían sus bendiciones? Escogió a Abraham para, para que fuera a través de quien traería redención, bendiciones y esperanza a todas las personas de todas las naciones y lenguas Es decir que por medio de él Dios usó a Abraham Para que por medio de él a hoy nosotros viniésemos a ser De esa nación, de esa lengua, de esa familia Que alcanzáramos las bendiciones de Dios Por eso dijimos estas dos escrituras que leímos de Apocalipsis y, y de Génesis Hablando de la promesa de Abraham Tienen una grande conexión Porque es debido a que la promesa fue dada a Abraham Que llegamos hasta la generación de David De donde vino el Salvador del mundo Aleluya Es de allí hermanos Esa es la conexión Que cuando Abraham creyó a Dios, aleluya, le fue contado por justicia creer su fe en Dios y halló gracia a Dios en Abraham para hacerlo el padre de nuestra fe, para que por medio de él, a través de él, usted y yo hermano, hermana, amigos, alcancemos esa bendición de parte de Dios, la salvación de nuestras almas. Dice ahí como un discurso, el mejor ejemplo del politismo en la cultura moderna en que estamos a hoy es el hinduismo. Es porque creen 
en tantos dioses hermano e amigo y el Señor dio una palabra dio una palabra allí en, a su pueblo le dijo oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es entonces cómo puede el mundo cómo puede el mundo hacerse tantos dioses ahora hay una diferencia si no es hijo de Dios quizás si vaya a tener muchos dioses pero para alcanzar la salvación de su alma necesita que creer en un solo Dios porque él dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces en él tenemos la vida eterna vamos a mirar en éxodos capítulo 20 a ver qué nos dice allí de la palabra concerniente a, al estudio Génesis 12 1 dice habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este este mes o será principio de la de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el, en el diez de este mes, uh, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Perdón, estoy en el capítulo 12. Uh, uh, vamos al capítulo 20, discúlpenme. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces allí miramos hermanos y amigos que la idolatría Dios la toma como si nosotros lo aborreciésemos a él. Esa abominación y eso es lo que tenía este pueblo donde estaba Abraham viviendo en, un, en medio de una generación que no tomaba en cuenta al Dios verdadero sino que más bien se inclinaban a sus propios ídolos, a sus propios dioses, al Dios de la luna lo adoraban. Entonces eso conmovía a, a ira, a celo, a Dios, porque el pueblo que debería de estar reconociendo al Creador le dio las espaldas y por eso escogió a su siervo Abraham, halló gracia en él y le dijo salte, salte de aquí. Y Dios tenía su plan, ahí en Deuteronomios capítulo 13 versículo 1 al 4, vamos a leer esa escritura también, Deuteronomios 13 versículos 1 al 4. Cuando, cuando se levantaren en medio de ti profetas o soñadores de sueños y te anunciaren señal o prodigios y se, si cumpliese la señal o prodigio de él, de él te, te, que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que, que no conociste y, sir, y sirvámosles, no harás oído a las palabras de toda la profecía ni al ni al a él tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma hermanos fijémonos allí el Señor les está dando la palabra 
les está diciendo cuando un soñador, cuando uno llamado profeta te diga vente sigamos en pos de dioses ajenos el Señor dice no le hagas caso solamente te estoy probando a ver si me amas a mí dice el Señor a ver si me amas a mí con todo tu corazón el Señor siempre nos prueba a ver si le amamos de corazón. ¿Cuántas veces se viene en nuestro camino, en nuestra vida, diferentes uh, pruebas, luchas, como le dijimos? Quizás nuestras luchas, nuestras pruebas no sean iguales, las mismas que fueron en Abraham, pero son similares porque vamos sirviendo al mismo Dios que sirvió a Abraham. Y las luchas, las pruebas van a venir. Muchas veces Dios las permite para firmarnos en la fe en Él y muchas veces el enemigo las trae para tratar de desanimarnos. Pero cualquier que sea el motivo, la razón, a Dios tenemos que dar honra y gloria en todo y por todo. Como dijo su siervo, a Él le damos honra y gloria en todo y por todo porque Él nos ayuda a salir a sobrepasar esas luchas, esas pruebas que nos quieren uh, poner tropiezo en el camino. Hermanos, hay unas preguntas allí que vamos a, a mirar unidos. ¿Cuáles crees que son algunas de las razones por las que ciertas personas que creen en más de un Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles serán las, las razones? ¿Cuáles son los motivos? Es porque no están seguros, no están firmes en el único Dios verdadero. Hermano, como dijimos anteriormente en otros estudios, si tenemos nuestras raíces profundas en la palabra de Dios, nada de esto nos va a siquiera perturbar. Nosotros de allá salimos de la idolatría como pudiésemos aún regresar a volver a adorar un ídolo lejos de nosotros los hijos de Dios hacer esto hermanos estas son preguntas para edificar al hijo de Dios que no te dejes mover tan fácilmente así vayas por el desierto como fue Abraham Quizás tu desierto es un, poco, es un poco diferente. Quizás tú no vas a tener sed en tu caminar, pero puedes tener sed espiritual. Quizás no vas a tener hambre, no te va a faltar el pan, pero te estará faltando el pan de vida, la palabra de Dios. Hermanos, hay que profundizar nuestras raíces en la palabra de Dios para que cuando vengan estas pruebas hermano las pasemos sin ningún problema es muy probable que Saraí trató de convencer a Abraham de, de olvidar la idea de cruzar el desierto caliente y quedarse en Arán es decir que es muy posible que la esposa de Abraham lo trató de desanimar ¿Pasará eso quizás en la vida de algún cristiano? Que a lo mejor alguien en la familia lo trate de desanimar. Es posible. Pero firmes y fieles en la palabra de Dios porque estamos sirviendo a un Dios que tiene un amor sin límites. Amén, hermanos. Pregunta número dos, ¿qué tipo de consejo negativo cree que Abraham había recibido de sus parientes y amigos, los que estaban a punto de dejar atrás en Arán? Ay hermano, en veces se presenta tanta inoportunidad, que ya sea un pariente o ya sea un amigo, te viene y te trae un, una plática de, des, de desánimo. Hermanos, esas son las pruebas, Dios te está probando, Dios me está probando, como dijo de los falsos profetas, los adivinos, si te dicen ven vamos a servir a otros dioses, no lo creas porque es la prueba, Dios te está probando, así nosotros cuando alguien viene 
con diferente mensaje hermanos es nuestro tiempo de hablar del mensaje correcto de Dios no te desanimes adelante sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo la palabra sólida del Señor dice sería a través de Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas el amor de Dios llegaría más allá de una familia su amor alcanzaría a todos. Abraham le dijo, el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. El que te bendiciere lo bendeciré, al que te maldijere lo maldejeré. Y dijo, en ti serán benditas todas. Entonces nosotros ahí alcanzamos de esa promesa de Abraham, alcanzamos la bendición de Dios. Pregunta número tres. ¿Cómo has visto el amor romper barreras a, entre otras diferencias en las personas? Es decir, ¿cómo ha visto usted que el amor rompe, deshace esas barreras? Cuando hay una pareja, por decir así, vamos a ver ejemplo, cuando hay una pareja que algo no salió bien, el amor rompe esas barreras y sigue adelante porque está el amor de Dios allí para romper fue el amor de Dios hermanos y aquí es donde queremos comparar esto fue el amor de Dios para nosotros como ya dijimos porque de Abraham descendió la descendencia hasta David donde vino el salvador del mundo que fue el que rompió esas barreras con su amor él rompió todo lo que se atravesaba porque el hombre por sí no podía ser salvo él dijo es necesario que yo vaya y lo haga el Señor se ofreció a sí mismo para que nosotros pudiésemos experimentar su amor, su amor sin barreras. El amor limitado, el amor ilimitado de Dios se puede ver desde el principio y en el Nuevo Testamento, como dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna. Ese ha sido siempre el propósito de Dios en la humanidad que crean en él, que creamos en él, que vengamos a él, que le creamos a él. Por eso repitemos una vez más, por eso escogió a Abraham, porque él sabía que Abraham no le iba a fallar. El Señor le dio una promesa incondicional a Abraham. Dios fue el que prometió. Abraham siguió lo que el Señor le, le dijo, pero no le pidió Dios a Abraham, si haces esto yo voy a hacer esto. No, el Señor le dio una promesa incondicional porque sabía el Señor que esa promesa iba a traer muchas familias a él. Y es por eso que nosotros estamos aquí hey, hoy en día, hermano, por esa promesa incondicional. Debido a que Dios amaba tanto la, al mundo, dijo, no, no para enviar a otro libertador, sino que quiso venir él mismo con el único, como el único libertador del pueblo. Cuando él vino, murió en la cruz, fue nuestro único libertador. Pregunta número cuatro, ¿por qué es importante que nos demos cuenta de que Dios no envió a alguien más, pero eligió venir él mismo? Todos nosotros, todos somos un pueblo bajo el único nombre del único Dios. En lugar, en lugar de discutir sobre nuestras opiniones, debemos buscar la unidad y el amor el uno por el otro, debemos amar porque Él es amor. Allí está el enfoque de esta pregunta. Debemos amar porque Él es amor. Esa es la importancia de lo que nos debemos de dar cuenta. No envió a otro, Él vino a, a sí mismo, Él mismo vino 
para enseñarnos, mostrarnos su amor por nosotros. Pregunta número 5. ¿Por qué crees que la gente lucha con otros que, que son de diferentes ellos o quizás diferente religión? ¿Por qué cree usted eso? Siempre va a haber un un obstáculo, siempre va a haber una diferencia, siempre va a haber algo pero nosotros debemos de estar bien conscientes y firmes arraizados en la palabra de Dios vamos a concluir con estas palabras y queremos dejar en sus pensamientos estas palabras de oración dice Señor gracias por traer la salvación a todos Gracias por tu amor sin límites. Gracias por mis hermanos de la iglesia. Ayúdame a mostrar amor a todos. Retira el racismo de la iglesia. Danos sabiduría para llegar a aquellos que no son como nosotros. Es decir, danos la gracia, la sabiduría para poder hablarles a los que todavía no entienden tu palabra, Señor. Hermanos y hermanas, amigos, aquí concluimos con este estudio, que mi gran Dios los guarde, los bendiga y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.